Alright, we're approaching the finish line. Mark Lion Mendoza, humahabot! Mark Lion Mendoza, halos na uuusa na po niya! Ito po si Evren Red! So, pag-usapan natin itong final ng video. At ang bigyan niya ako naman eh. So, sa tingin mo ba na malaking bagay siya yun na yung tatay mo si Ryan Mendoza? Ang gusto kasi talaga namin, ma-inspire yung mga bata na mag-continue mag-sports. We want to encourage the youth to take up sports, stay away from drugs, yung mga ganong klaseng masamang bisyo. Smart radio sensor, we'll be testing it out. Hi guys, welcome to the YouTube channel. Go for Gold. Nandito tayo ngayon para isa pang kwentong Go for Gold. Ngayon kasama natin si Mark Ryan Lago. Kilala rin siyang Mark Ryan Mendoza. Ay, ako nga pala si Mark Ryan Lago Mendoza. Uh, isa po akong rider ng Go for Gold at saka rider din ng Philippine National Team. Uh, galing po ako ng Tarlac. Ang uh, bali po, doon po ako nag stay sa papa ko. Para sa mga hindi may kilala, si papa mo ay si Ryan Mendoza, no? Yes, ma'am. Yung tinatawag na bad boy, national do athlete dati. Yes, ma'am. At saka member ng Philippine Air Force. Apo, apo. So, nung panahon na yun, nung pinanganak ka, member siya ng Philippine Air Force. Apo, apo. Nakastasyon siya sa... William Moore Air Base. Uh... Meron ka rin kapatid na nagmabike, di ba? Apo, yung kuya ko po na si Jester Mendoza. And then, mga ibang kapatid mo, hindi lang ba? Ah, uh, yung iba ko hindi lang po kasi nagka-asawa na po yung mga ibang iba. Yung... Hmm. Tsaka may bunso pa po kami na soon po ang sumay na rin. Mga 14 years old na po. Hmm. Well, tingnan natin, matayin natin yun, no? Kasi yung lahing Mendoza, wala pang, uh, wala pa yung talo doon eh. Wala pang uh, mahinang Mendoza, no? So, sa so tingin mo ba na malaking bagay siya yun? na yung tatay mo si Ryan Mendoza? Oo, oh, oh, siyempre siya. Doon ako na, ano eh, doon ako na nababang, nababanggit ako sa mga ano eh. Ah, oh, ito pala yung ano, dati ko na. Ganun siya. Bali, napag-uusapan din, doon, doon, na, doon ako nakikilala sa mga ano. At nung nagsimula ka, siya yung nagtulong sa'yo, ano puro sa'yo? Oo, oh, siya po yung nag-ano sa akin. Turo ng mga insight, ng mga... Inside niya sir, kahit duwat doon, mas mahirap sa duwat doon, pero ginagawa ko pa rin. So, nagsimula, kasi yung papa mo duwat late eh. Oo. Oh, um, na nagsimula, duwat doon ba yung tinuturo niya sa'yo? Opo, pinapatakbo niya ako tuwing ano eh, umaga niya, yaya niya, yaya niya ako namin tuwing hmm. umaga. Pero sir, sabi ko, kaya ko na naman tumako pero mas kahit naman talaga sa hita. <laughs> hmm. Hirap makarigod. So, kailan mo naisip mag-focus sa cycling nila? Uh, bali, nag-aral po ako ng high school. Doon. Sabi ko, mas gusto ko pang mag-bike na lang. At tapusin ko lang yung high school ko. Ano, kailan, ano na ba ang edad mo yun? Uh, 19 years old na po. And then, kakatapos mo lang yata ng high school last year, no? Ako, uh, last year. So, nung pumasok ka sa amin, mega high school ka pa? Ako, mali, kalapin na ng taon yun pag graduate na po ako ng alternative learning system ko. Nice. Mm. Yun, nakatapos naman po. Tapos, yun, tinuli ko na rin po yung pagbabay ko. Ano yun? Nagpa-decide siya yun na gawing career ang cycling? Siguro sir, matanggal din ako. Kaya, parang malax. Sige pa, ganun. Nakaisip ako dati. Kaya, pagtakbo. Sumasakit ko ano. Sabay talaga yung napukusa ko sa yung mga pagsasama sa mga long ride ng, ng mga katinig niyang iba. Doon okay. lang talaga ako na. Pero di ba, syempre, yung mga nanood dito, nakita na yung viral video ninyo ni Efren Reyes. Apo. And, um, explain kayo, di ba? Pag-usapan natin, mabe. Um, pero, Siguro bago nun, 
Wala ko nakakilala siya doon. Baka may konti-konti mga sikisa lang, pero doon ka talaga sumikat, no? Oo, oh, kasi mga ganyan. Kasi, I think bago doon, sandaling ko pa lang nagbabay. Oo. Oh, oh. uh, nung nag-graduate pa ako ng high school, ah, mga, nag-focus ako ng January, ano yung 2017. Nag-focus na talaga ako sa'yo. Sabi ko, road bike lang ako. Kahit tapos ng high school, ay boat ng road bike na ako. Yung unang bike mo, kinigay siya na papa mo? Bali po yung unang bike ko, yung iniram sa akin yung kuya ko nag, nag, nag-bike yan. Yung okay, sir. Ako. Iniram niya po sa akin, then... Then, yun po, nag-upgrade ng upgrade. Uh, Pinayaran muli ako ng bike ni... ng boss ko po sa ano, sa Pampanga, si Sir EJ. So, okay. Salamat ka. <laughs> Sir EJ, kamusta na po? <laughs> Maraming salamat po sa mga tulog niyo po sa akin noon. Hmm. Kung wala si Sir EJ, wala ka ngayon. Opo, uh, tsaka yung Team Bike Works sa Cripe Pump, ay sa Angeles City. Maraming salamat po. Si Sir Mike. Sir Jake and Mike po, ayun. Ah. Oh. So, tandaan nyo, lang kung sinasabi sa kanila, magpasalamat kayo sa mga nagtulong sa inyo. Kasi, nung nagsisimula kayo, hindi pa kayo gano'ng kasikat, ah. mga hindi na nagtulong sa inyo. So, pag-usapan natin itong viral na video. Ito, nung Junior National Trials natin eh, nung 2018. Diba? So, konting kwento para sa inyo, nung panahon na yun, Nag-uusap kami ni Coach Ed Swalda kung ano magiging future ng team. Paano ang magiging direction ng team. And then, ako kasi, sabi ko, ayoko na lang kumuha ng mga kilala ng malakas na rider. Kasi, for one, mga, sila may mga team na. ba? Diba? Or, baka wala na mga contribute kami long term. Kasi ang goal naman talaga namin sa team, hindi lang manalo sa karera. Ang goal namin sa team nito, mag-develop talaga ng mga riders para sa Pilipinas. Kaya naisip namin, o oh, sige, mag-focus tayo sa juniors. And I think, uh, nakikita niyo naman yung team namin, uh, bata talaga. Ang Go for Gold Team! So, nung time na yun, naisip namin, paano tayo maghahanap ng mga juniors? So, nag-junior national um, championships kami for youth and juniors. And then, sa time na yun, meron tayo time trial and then meron kami world race. So, oh, ikaw na lang magkwento sa mga nanonood. Ano ba nangyari sa karera ng Wanda? Bali, two laps po yun eh. Bali, 40 kilometers isang laps po. Uh, hmm. Bali, two laps ang junior category. Hmm. Yun po. Uh, yun. And then, ano yun nangyari sa karera? Nung nangyari sa karera, sir, nung pag-start na mo ng karera, uh, may neutral po ng 6 kilometers. Nakakawala po kagad kami ni Efren Reyes po. Yeah. Napagbigyan naman kami ng mga ibang bata noon. Kaya sinulit na namin sir. So nung, nung start pa lang, nag-breakaway na kayo ni Efren? Oo. Oh, Wala na? Tuloy-tuloy na yun? Tuloy-tuloy na po. Hanggang, hanggang finish line. Hanggang finish line lang po. So nagpalita na lang po? Palita na lang po. Tsaka nagtulungan. Hmm. O para mga makapasok din po sa ano. Tapos pag-usapan natin yung finish, ano nangyari doon? Ah, sa finish po, ano, di ko rin pa expected na mananalo ako doon kasi alam ko si Efren Reyes, may uh, sprinter po talaga siya ano eh, pangasingan eh. Bali, focus lang talaga ako nung that time na yun, nakatutok lang talaga ako, sir. Strategy ko yun, pa, mm-hmm. sabi ko, kung di man ako manalo, second. Mm-hmm. Eh, napagbigyan ako ng... Napagbigyan niya ako ng ano eh. Parang ano dyan. Hindi niya ang chance na parang manalo. Sinulit ko na. Ano yan? Bumuka ka? Ah, yung ano sir, pagpasok ng ano eh, ng... Daan, barrier. Hmm. Sabi ko, eto na yata. Labas ko na. Ah, hindi labas yun sir. Hanggang... Yun, hanggang finish line. Kala ko, second lang talaga yung finish ko. Hmm. Pero noon tumawin, alam mo pa na ba? Alam ko sir, kasi nakasundit ko yun. Pitang pita, sana ko eh. Pero maliit lang eh, no? Maliit lang sir, mga... Kalahating ko doon. Isang ano sir, sa kawin. Wala pa, wala pa. Wala pa, wala pa. Wala pa, sir. Sa kawin talaga yun. Pero sigurado ako na lang. Sigurado yun sir, kasi... Nakita ko yung video na yun eh, sigurado. 
Nagrada ka, nanalo ka. Yan na ba yung, nung time na yun, yun yung pinakamalaking panalo ko? Opo. Ayan po. Bali, naglaro rin po ako naman eh, nung Larga Pilipinas. Hmm. Yun. Naglaro ako ng Larga Pilipinas. Sila rin yung nagpakarera. Ay, hmm. nagano siya, nagvideo rin niya. Hmm, since no. Ako. Um, so, I, I think the next day, na ITT naman, nanalo ka rin. Sa ITT po ako, ah, uh, ako po yung maging pinakawalan kasi ako daw yung ano eh, mm. yung nanalo ko, kinakukasan, sabi ko, ah okay, para alam ko rin. Hindi ko, first time ko rin talaga maglaro ng mga ganun sir eh, mga ITT, ITT, sabi ko. First time mo lang mag ITT na nakalaba. <laughs> Kinabahan pa. Kinabahan talaga ako sir kasi hindi ko ano eh, sabi ko, ba tumagal ako sa ano eh. Yung mga ganun sir, pag doon sa yung pag-aon, di ko, di ko na-expect yung mga ganun sir. Na-expect yung mga patag talaga sir, yung mga mm. time trial. Then, yung lusong ka tapos sa aon yun. Mm. Medyo makulit yun. Pinocus ko na lang talaga sir, para ano. Pero sa tingin mo ba nakatulong sa'yo na paahon yung time trial? Kasi mal- malakas ka rin umahon. Opo, nakakatulong sir, siguro sir, kasi Papo, nung nakita ko talaga yung mga alaba ko, pwede rin, pwede rin, kaya ko rin manalo dito sa amin. Hmm. Hindi na sa road race, time trial, baka makachamba rin. <laughs> po. So, kanina sinabi mo na natakot ka or hindi ka sigurado na matutuhog mo si Efren sa screen. Um, bakit? Hindi mo, hindi mo ba nakakonsider ang sarili mo na screener? Hindi sir eh, hindi, hindi ko rin pinapokus yung mga ganun sir eh. Pinapokus ko yung mga ano. Ano, manalo ko yung ganun. Pero kung, kung nga rin sa team, ano yung nakikita mo sa sarili mo? Climber, sprinter, ano yung... Sinasabi ni Coach Eds po, uh, kailangan talaga mag-focus sa mga ano. Ah, hon, kasi lahat ng karera, hindi po uh, lahat may pat, puro patag eh. Lahat po, may mga tour, mga puro ahon po yung mga tour eh. Kaya, hindi ko hinawala yung ahon, sir, pag mga mag-insayo, sir. Sa, sa tingin mo ba na parang kinetraining ka ni Coach Eds para mag, maging future na GC contender ng team na to? Parang sa gano'n gal- na rin yan, sir. Yung mga turo niya, sir. Mga tinuturo niya, kalak ko dyan yun. Kala, smile ko, kalak ko dyan yun. At sir, parehas lang din po. Yung mga gano'n. Kung makaahon ka, Nakakayaan mo mag-easy sa amin. Hmm. Ako, sige po. So yun ang, sa tingin mo ba, sa ngayon, okay. hindi ka pa rin kasi nilakas umaho ng mga kapi mo? Ako, hindi mo rin ako meron kalakas umaho. Pero, pinapukusan ko pa rin yung awan sir para maka, makasawin sa mga driver or ano sir. Sa so, tingin mo, sino sa team ang pinakamalakas mo umaho? Sa akin po, si Kuya Junil eh. Hmm. Ilakas po ba ako yun? Big dream lagi pag nag-iinsayo ako yun. Tapos pag, pag nag-iinsayo kayo, yun hindi kayo nakakasabay sa kanya sa ako rin. Opo. <laughs> mga banda man yun sir, mga kalati na yun. Tinatodo yan ha. Sabi mo, sarap talaga ka sa akin sa inyo. Malakas mo ba ako yun? Pero yun ang goal mo. Isang araw, maging kasing nakas yung ako yun. Opo. Hmm. Bahala ko rin yung tanong yun. Gusto ko rin maging climber. Uh, ano siya? Wala akong diyan. Pero para hindi lang naman sa akin, para sa team mo ito. Hmm. Yung panalo. Nag-usap ka ito ko sa mga panalo. I think, um, sorry ha, ah, medyo, I guess, marami na akong naisip. Um, pagkatapos mo mag-join ng team, marami ka na rin yata ang nakontribute na panalo sa team na ito. Eh, no? Ano yung mga natatandaan mong ay, ang ako na tatanda ko, junior, na junior national champion ka pa eh, no? Ako, 2019 po. Last hmm. year lang po. Last year. Kasi this year, hindi na... Hindi na tuloy. Hindi na tuloy, oo. Oh. Ah, so na junior national champion ka, ITT at saka road race. Ako, road race. Kaya lang, road race. Yan na ba sa tingin mo yung pinaka... So far, ang highlight ng career mo? Hindi ko pa alam siya, pero... Yes, sa ngayon. Siyempre, hindi natin masasabi yung future eh, di ba? Pero sa ngayon... Oo, oh, sir. Parang gano'n na rin yun. Kahit doon, napasok ka sa national team. Opo, sa national team na rin yun. Hmm. 
Nung nagsisimula ka pa lang, naisip mo ba naman naging na ganito kabilis? Nagsimula ka mag-bike 2017, okay. ngayon 2020, kasama ka na ng Go for Gold, kumakarera ka na abroad, okay. tapos member ka pa ng national team. Three years ago, naisip mo ba na mangyayari lahat yung show? Sinabi ko siya sa sarili ko, sabi ko, gusto ko talaga yung national team, kasi yung nananang ka mo. Papa ko, kuya ko, sabi ko. Ayaw kuya mo ng national team? National team ko ko ng track ng ano ko. Belodrome? Belodrome ko. Mm. Sabi ko naman sir, sa isip ko, kaya ko yun, sabi ko. Basta mag-insahe lang na maayos, sabi sa akin ba ako. Pinag-insahe niya ko, ano, walang cambio. <laughs> sabi ko, titiisin ko para, para rin sa akin ko, hindi para sa akin ko. Mm. Para sa akin ko. Kung wala rin sa mga karera, karerang piyestahan ka rin sir. Sabi ko. Ah, kaya ni Gary Pang, sabi lang sa kanya. So, ano ang makikita mo? Kasi syempre, isimula ka pa lang, uh, dalawang taong ka pa lang sa team. Okay. And then, bago nun, isang taong ka pa lang ng pabay. Ano ang makikita mong future para sa kanya? Or, or, i-visualize mo nga si Mark Ryan Lago Mendoza. Five years, ten years. Ano yung mga nagawa na niya or napanalo na niya? Ah, sa akin sir, parang ako pali gusto ko rin manalo sa Asian Cycling Championship sir. Sa, sa Pero nag Asian Cycling ka na, di ba? Ako. Last year po, nag-join po ako sa individual time trial junior category. Sa Uzbekistan na po. Sa, ano mo, minsan nagkwentuhan kami ni Tutor Tupon sa Uzbekis yan. Okay. Sobrang lamig daw. Sobrang lamig talaga sir. Uh, hindi na kami makalabas eh. Isang, sa hotel pa nga lang sir. Pagpasok pa. Eh paglabas pa lang namin ng hotel, parang gusto na namin bumalik. <laughs> Pero yung grabe yung lamig talaga sir. Hindi namin inespect. Ang tanda mo, ang haba ng biyahe lor. Ngayon nun no? Halos mong araw kayo ng biyahe para nang dumating doon sa Uzbekis. Dalawang sakay po ko yun eh. Yung pumunta kami ng Uzbekistan. Bumuba kami ng Thailand. Tsaka isang pong oras sa airplano pag dating ngayon sa Thailand ko. Hmm. Oh, bali buong araw na ngayon siya. And pag lalag nyo sa Uzbekistan, malamig na agad? Malamig na talaga sir. Tapos sabi sa akin, tinanong namin sir, saan yung bus ka agad? Yung pahita. Oh. Kasi wala na kami ng nalil. Wala kami ganun kakapal na jacket sir. Nakatunod sa kanila, yung sa amin lang, yung ano eh, pang uh, talaga eh, pang sign na ano oh. sa jacket. Hindi nyo in-expect na gano'ng kalamig? Hindi talaga sir. Nag-train na po kami ng Tagaytay, Baguio. Mas doble pa pala talaga doon ko na yung lamig sir. E, yung pinunta nga yung inside sir, may hilo na doon sa ano eh, sa mundo. Hmm. First time mo na makita ng hilo? Oo, oh, yung snow. <laughs> Hmm. First time siya, first time mo. Hmm. And then, anong nangyari? ITT yung sinarihan mo? Oo, oh, din yun. Ano yun nangyari sa'yo sa ITT? Bali sir, yung 30 kilometers yun eh. Mga 15 kilometers yun. Okay pa talaga ako eh, pag gano'n. Go, go, sabi ko yung course. Sabi, sabi ko naman, kaya ang kaya ko. Batan ba yung course? So... Uh, bali, medyo banahid sir yung lusong sir eh. Hmm. Then, babalik ka. Ah, pagdating ng ano sir, mga last five, uh, medyo makunat na eh, na banahid eh. Tsaka pagdating ng last five, ano yung lusong sir. Doon ako nagdahay. Nagdahay na ako sa sobrang ano sir. Sabay ulan. Hmm. Ulan Sabay ba? ulan. Malakas so, malaki. Okay. Tapos umulan. Malakas na. Malakas na. Okay. Hindi sir, nakalaing ako pagdating sa finish na yun. Hindi ko talaga <laughs> nispit yung ganun natin sir, karera eh. Kala ko mga may init lang at tuwid sa Pilipinas. Tanda ko, sabi mo sa akin dati ha, ang pangarap ko talaga kung manera sa international. Eh. Opo. So, kailangan talaga, may na lang mo. Opo. Uh, kahit saan ka pumunta sa mundo, may iba ibang klaseng weather. Opo. Hindi parang Pilipinas lang. Natatuntaan mo ba kung ano ang pwesto mo nun? Uh, pang tip place lang po ako sa individual time trial. Hmm. Bali, 17 countries po yun. Hmm. Nag-join sa 
Junior Kate Junior. Oh, hindi na masama 'yun. <laughs> na natuwa naman si Coach Angel. Oo, sabi niya, eh, bawi na lang talaga sa susunod kung hmm. palarin mo 'le. Oh, well, hopefully next year may ACC. Oh, ah, uh, but then may mga si Dennis pa ganun, diba? hmm. Ito request ng mga teammates mo eh. Nalaro tayo ng game daw. <laughs> Ang game na to is talk English to me. <laughs> Magaling ka na mag-English eh. Di, pero <laughs> pa, para simple. Para simple. Magaling ako. Sige Magsasabi ba, ako ng salita sa Tagalog, sabihin mo sa akin kung ano yung English mo. Hindi <laughs> lang. Diba? Sige sir. So, ngiti. Smile, sir. Smile. Very good. Okay. Ligaya. Happy. Ligaya. Happy. Joy. Pwede. Um, kapatid. Uh, kapatid in... Ano yun? Brother. Very good. Very good. Okay. Hirapan natin. Okay. <laughs> Ano ang uh, English word ng taghana? Ano ito? Mga destiny siya. Very good, very good. Destiny, faith. Pwede, pwede. Um, timpi. Timpi. Uh, Dali. Uh, Hindi mo nalim yung sira. Ano ang English word ng timpi? Um, ano ba? Ano hmm. ba? Hmm. Hmm. Next sir, next. <laughs> yeah. oh, sige. Ano na parang? Ano yun pag intindi mo sa talagang timpi? Ah, uh, well, yun yun sir. Tinitinkin mo yung galit. Hmm, kinokontrol mo yun. Kinokontrol. kinokontrol mo ang sarili mo. Tama. Sa anong English na kinokontrol mo ang sarili mo? Control. Control mo yun, sir. Self-control. Self-control. Ah, tinti. Self-control. See? Alam mo, kayo lagi na dinanawa itong silahin mo. Yung video ko na mag-English to eh. Okay. So, Hindi natin patagalig pa. Diba? Nag-enjoy naman tayo lahat. Oh. At, oh, may gusto niya lang sabihin si Rex Lewis Club dyan. Sa likod. Sa likod ng camera, wala. Rex Lewis Club, wala akong gusto sabihin dyan. Sa likod ng camera, wala. Okay. So, doon natin ipagtatapos ang ating kwentong Go for Goal kasama si Mark Ryan Lago Mendoza. So, kung may gusto ka, may gusto pa kayong tanong, Diba? I-comment din na lang below. Tingnan natin kung masasagot ni Ryan sa mga susunod na uh, videos or sa Facebook page natin. And be sure to like and subscribe our video.